，请问，您今天找我有什么事？我今天找你来。是希望你离开天朗，永远不要再见他。你可能是误会了，我跟天朗不是你想的那样。我不想听你解释，也没有这个必要。我作为雪晴和天朗的后母，这是我的责任，也是一个离过婚的女人嫁到段家的宿命吧。你，你也对，我也离过婚。我想你知道，到现在雪晴和天朗也没有接受我，我也只能无条件的以段家人为主。这些年，我事事要为人家考虑，处处要为人家着想。就这样，有的人还会认为我嫁到段家，那是老天爷对我的恩赐。时间一长。连我自己都默认了。我对你所做的一切，不管你是恨我也好，怨我也罢，如果有一天你真的到了段家，你也必须这么做。我不知道该说些什么来安慰你。我不需要你安慰我。我们还是来说说天朗吧。如果你继续跟他在一起，那他将会失去现在所有的一切：他的亲情，他的理想，他的抱负。你知道吗？他商业上的才能是他爸爸最引以为傲的。你就不能为他考虑考虑吗？我们还没有在一起呢。可是你喜欢他。对不起。我没办法控制自己的感情。刚才我对你说的那些话，是以一个过来人身份来劝你。如果你真的不听，那我真的是……谢谢你跟我说这些话。不过真的不太像你，您可以直接对付我。怎么会告诉我您自己的故事呢？因为有人告诉我，你是欣欣的朋友。欣欣，奶奶的孙女。可是我，是天朗吗？你接吧。喂，嗯，我现在有事不方便，以后再说吧。青林，我希望你能好好考虑一下，做出一个满意的答复给我。我先走了。有件事情，我想冒昧的问您。你要问什么？您身上的香水是在哪儿买的？什么牌子啊？你问这个干什么？啊、哦，我知道这个香水，只是它好像在市面上买不到。你在哪儿闻过吗？我在我一个朋友那儿闻到过。大概是在星星那里闻到的。哎，你还没回答我呢。他在段家生活压力一定很大。奶奶，我回来了。怎么也不说一声就出门了？是不是又去见天朗了？奶奶，你怎么突然就不喜欢天朗了？我不是不喜欢天朗，奶奶不希望你嫁到那个豪门，我希望我的青灵啊，过着平凡的日子。奶奶，您不是说了吗
，我也许本来就是一个不平凡的人，我可是天才调香师。哼，越是不平凡的，背后的泪水就越多。奶奶，这世界上是不是不止一瓶永恒香水啊？你说什么？我今天闻到了一股永恒的味道。在哪儿？在哪儿闻到的？如果告诉奶奶我见过了天朗的后妈，她一定会担心。不行，不能说。呃，我就是在大街上，我也不知道是谁的。你该饿了吧？我去给你做饭去。是苏南，长月，这是你给我的暗示吗？回来了，回来了。哎，来，谢谢。谈的怎么样？反正我该说的都说了，他说要考虑一下。我们再给他几天时间。如果他们还要坚持见面的话，我就撤了天朗的职务，让他无股权不知心，吃点苦头就知道恋爱关系了。哎呀，你为了一个外人，至于这样对天朗吗？我正是为了天朗，才不得不这样做。我觉得青灵这个女孩子挺聪明的，我想。他会做正确的选择吧？你去找秦玲了，不可以吗？你们凭什么？是我喜欢的，是我在追求他。老爸这么对待他已经很客气了。嗯、这是我根据秦玲的意见修改的计划书，从此以后，我跟这件事情没有关系。你什么态度？我就这个态度。你要看不顺眼，我马上搬出去。天狼，天狼，哎呀，让他去！真是的，天狼，天狼，你这是干什么呀？有话好好说、啊。你说我爸那个样子，我还能跟他好好说话吗？他有高血压的。那我更不应该跟他在同一个屋檐下生活，省得他以后看见我生气飙血压。哎呀，你就不能理解他一下吗？苏南阿姨，您什么都别说，我不想听。我知道，找青灵一定是爸的意思，您也是听命行事，但并不代表我不怪你。哎，天狼，你听南阿姨说两句，你和青灵的事情，全家都持反对意见。就算是你们俩结婚，青灵到了我们家，她将来的日子也不好过，也要看别人的脸色行事。我想你不会愿意让她过这种生活吧？你说的对，正好。我搬出去！哎，我我不是这个意思，天狼，天狼，长月，我到底该怎么办？他们虽然没有血缘关系，但毕竟是名义上的兄妹呀。哎，为什么事情？会变得这么复杂。苏南，苏南，苏南，苏南，苏南不是段天朗的后妈吗？他们认识啊？对呀、啊，上次苏南起诉你，就是奶奶去找苏南解决的这件事儿。他们一定认识啊。我之前也怀疑过这件事，但是问奶奶，奶奶不承认，所以我也没接着问。哎呀，不承认就代表他们之间的关系不能被别人知道。你说是不是有什么过节呀？我也想，这苏南会不会就是奶奶的前儿媳？这么劲爆呀！我记得苏南以前跟我说过，他有过一段婚姻，而且我确实在他身上闻到了永恒的味道。我冒昧的问一句，您用的是什么香水啊？你问这个干什么？我知道这个香水，只是他好像在市面上买不到。奶奶说，永恒是他儿子长月专门为妻子设计的一款香水，世界上独一无二。后来我就问奶奶，会不会有别人也有这个
，奶奶就没有回答我了。这就对了，他们俩肯定认识，怪不得奶奶反对你跟天朗在一起呢。哎，可奶奶为什么要把你的胎儿亲子鉴定给苏南啊？亲子鉴定，这个应该只有丁海才在乎的。你怎么来了？你怎么事先打了电话？我手机丢了。有什么事你快说，待会儿雪清要过来，看你你不好。奶奶出事那天，你见过她吗？怎么了？为什么这么晚？那天她是在段家门口出的事，我知道她是去找苏南的。你什么意思？想要问什么？我是想知道那天到底发生了什么事。你们祖孙俩有病是不是？天天盯着我好玩吗？你都已经决定要跟段天朗在一起了，为什么还要揪着我不放？这跟段天朗没有关系，我只是想知道那份亲子鉴定是不是你。没错，那份鉴定报告是我抢走的，我把它毁了。你知不知道奶奶要把那个鉴定报告交给苏南？我告诉你，他一定是痴呆病犯了，所以我能不阻止他吗？你想想，如果段家人知道我们有过孩子，不但我和雪清关系不好，你跟段天朗也完了。丁海，奶奶，奶奶是因为你，跟我一点关系都没有。我只是抢走那份报告，什么都没做。你简直不是人！别忘了，你也是受益者。丁海，我告诉你，就算搭上我自己，我也会让你付出代价的。小姐，我之前在这儿做过亲子鉴定，可不可以帮我再打一份文件资料？叫什么名字？我叫花清灵，鲜花的花，清水的清，灵是上面一个山，下面一个令。哦，有了。清灵，你有两份鉴定报告，你要哪份？两份。对，一份是胎儿鉴定报告，一份是清源亲子鉴定。亲子鉴定，我和谁的？稍等，我帮你看一下。青林和苏南，确定是母女关系。你要哪份报告？苏南，我是苏南的女儿。苏南是奶奶的儿媳妇，那我，那我不就是奶奶的亲孙女？我是欣欣。为什么我才发现呢？奶奶，我的亲奶奶，奶奶，奶奶快醒醒，告诉我，你真的是我的奶奶？你为什么不早告诉我？你为什么不早告诉我真相？你给我讲讲是怎么回事？奶奶，你跟我说清楚。奶奶，青莲，你告诉我，你醒醒，告诉我。青莲。到底发生什么事儿了？怎么了？哎，你说呀！这是什么？这、这、这是真的？怎么会有这种事儿啊？我该怎么办？奶奶，这说明你和奶奶是亲祖孙，苏南是你妈妈，所以奶奶要把这份鉴定报告给苏南，就是为了让你们母女相认，让正太对你手下留情。奶奶，你醒醒
你怎么来了，青灵？我警告你，你要是再敢对我的孩子做出什么不利的事情，我就会对你不客气。你别以为你拿着跟丁海之前的这种关系就可以来打击雪清，你以为你抓着丁海那点小把柄就可以为所欲为吗？我告诉你，我不会让你破坏我女儿的幸福的。这小小的年纪，心里怎么这么阴暗？没有父母教的孩子真可怕。没错，不是没有父母，就算有，他也不在乎我。我现在变成这样，都是因为没人管、没人教，这都是父母的责任。你跟我吼什么？我要是你的父母，我也会扔了你。你这个孩子，品行太差。我再次警告你，你不要在丁海背后再做什么小动作。是我妈妈，她真的是我妈妈吗？我宁可不知道这件事，宁可没有妈妈。你不用担心了，我已经警告过青灵了。我想，我想他不会做出什么出格的事情。谢谢妈，对不起，我让你失望了。你是让我失望了，这么大的事，你居然敢瞒着我们，是我昏了头。算了，事情已经发生了，说什么也没有用的。我会跟爸说，虽然雪晴不希望让爸知道，但我真的不想再说谎了。我看你还是按照雪晴说的做吧。天朗的事情，已经让你爸够烦了，你就别再给他添乱了。还是保密吧，这样对你、对雪晴都有好处。真的没想到你会这么帮我。我不光是在帮你，我也是在帮雪晴。希望你以后对雪晴好一点。我会的，我会用我的全部去爱雪晴，去照顾呵护她。嗯，我相信你。谢谢妈。好了。上去睡会儿吧，躺下反而更清醒。靠着我躺一会儿。多希望现在这一切都是一场梦，一切都会好起来的。
，都会好起来的。想起来了，我都想起来了。想起什么了？我想起爸爸、妈妈，不是苏南。我想起爸爸颜值的香水，他们的脸，我都想起来了。秦玲，你打算怎么办？我觉得，奶奶还是希望你跟苏南相认的。我不知道，我不知道该怎么面对他。毕竟苏南是你的亲生母亲，他是不知道你是他的女儿，才会对你如此狠心的吧？看他对段雪琴这么维护，他一定是想做一个好妈妈的。给他一个机会，就当是给你自己一个机会吧。如果，我是说如果。如果奶奶不在了，那他就是你最后一个亲人了。夫人，夫人，有个姑娘找您。谁呀、啊？你都赶到我们家来了。你是来给我答案的吗？嗯、哦，你说天朗的事情啊，嗯，我找您，想说另外一件事。我只想听您会离开天朗，其他的话我一句都不想听。比这个更重要的是雪晴，你怎么怎么没穿袜子就出来了？他怎么在这儿？没事儿，雪晴，你现在怀孕呢，小心着凉，快上去穿上啊！快把他赶走，看见他我就烦。好了，我来处理。我要喝水，我一会儿给你送到房间啊。你拿这个来干什么？啊！你和丁海的事情我已经知道了。你是想拿这个东西来气雪晴的吗？你是在破坏他们之间的感情，你知道吗？这不是丁海。行了行了，别说了。这是我。我现在什么都不想听。你要是再不走，我就要报警了。我可以用各种理由来让警察抓你。你为什么要这样对我？没有为什么，我就是讨厌你。你表面上看着可怜楚楚，很单纯，可你的内心太肮脏了。你没有资格这么说。是，我是没有资格。那就请你以后不要再出现在我们家人的面前，更不要出现在我女儿的面前。你女儿。段雪晴吗？他愿意认你吗？他愿不愿意承认我，那是他的事情。可我就是他的妈妈。
世界上最不配说这两个字的人，就是你，蓝嫂。蓝嫂，哎，哎，来了，来了，来了。夫人，请他出去请出去，姑娘，快走吧，快走啊，姑娘！哎呀，快走吧！苏南，补水呢？啊，来了。哎呀，快走吧！怎么说啊？他不是我妈，他不肯认你啊，他连话都不让我说完。反正没有他，我也一样长这么大了。我只要有奶奶，就够了。以后我不需要妈妈。我也没有妈妈，走，看奶奶去吧。轻点啊，谢谢大夫啊，不用扶，难看死了。哎呀，你现在怀孕呢，我当然要扶着你点了。马上就要到楼梯口了，你今天就穿着高跟鞋，我扶着你点稳。到了楼梯口再扶，离我远点。你别那么任性，乖，快走！我都说了不用扶了。哎，没事吧？快起来！怎么是你呀、啊？有人愿意像妈妈一样对待你，你应该珍惜。有的人妈妈在身边也不能相忍。再怎么说他也是长辈，你应该有礼貌一点。秦玲，你没事吧？你怎么样？没事吧？我看看，别碰我！我看在徐奶奶的份上，我今天饶了你。你以后要是再欺负我女儿，我就对你不客气。你有没有搞错？被欺负的是秦玲。等一下。这是我因为你第二次受伤。如果再有下一次，我会恨你一辈子。妈妈，我恨你！你怎么了？被唬住了？咱们走。你这个疯女人，对别人的女儿嘘寒问暖，对你。我们走。青莲，还不走？啊，小心点儿。哎呀，不用扶。我奶奶怎么了？啊，刚才心跳加速。现在没事了吧？这个还不好说，还是再观察一段时间吧。
，谢谢医生。啊，好，你们谈。哦，对了，住院费用该结一下了。好，我待会儿就去交。嗯。秦林，时间也差不多了，我该去上班了。啊，你快去吧。没事，你先去交钱吧，这点时间我还是能等的。这奶奶不知道什么时候才能醒过来。那点赔偿金，我都用完了。金厂长，我怎么把他给忘了呢？秦林，你忘了？满足销量那么好，你可以先去问他这点钱呢。可是我们合同上写的年底，这都什么时候了？你跟他好好商量一下，金厂长人还不错，肯定会答应你的。我试试吧。喂，吴环吗？我今天不去酒店了，有什么事的话就给我打电话。废什么话？苏南阿姨，天朗，你怎么一晚上都没回家呀？啊，有什么事吗？刚才你爸可问起你了，我说你一大早就出门了，回头你爸要是问你，你可别说露馅了啊。谢谢你，孙大阿姨。那我爸去上班了吗？嗯，刚走。哦，对了，孙大阿姨，有件事我想拜托你。什么事啊？你能答应我保密吗？我保证。啊，那你能去帮我拿一些东西吗？我会把地址发给你。哦，好。他要死缠着天狼，就住这种破地方。现在变成这样，都是因为没人管，这都是父母的责任。
你为什么要这样对我？没有为什么，我就是讨厌你。那就请你以后不要再出现在我们家人面前，更不要出现在我女儿的面前。她愿意认你吗？她愿不愿意认我，那是她的事情。但我就是她的妈妈。欣欣怎么回事？青灵呢？有人愿意像妈妈一样对待你，你应该珍惜。有的人妈妈在身边也不能相认。再怎么说，他也是长辈，你应该有礼貌一点。你干什么？钱财的证据，你为什么要陷害我呀？你到底是谁？我这叫以牙还牙。这是法院的传票，我要告你故意伤害和欺诈。我要是你的父母，我也会扔了你。你这个孩子，品行太差。我去他那儿拿了几件衣服，还有几件日用品，我想够用了。苏南阿姨，谢谢你。不过你别忘了，你答应过我会替我保密的。放心吧。青灵为什么会住院？操劳过度，营养不良，再加上压力过大。幸亏没有什么大碍。现在这儿只有你一个人，又要照顾徐奶奶，又要照顾青灵，你应付得来吗？酒店那边怎么办啊？你爸要是知道这事儿，第一个要怪的肯定是青灵。不管怎么样，我都要先等青灵醒过来再说。天狼，我帮你吧。你帮我啊？为什么？我记得你也是反对我和青宁在一起的人啊。我，我是怕你累着。再说，我跟徐奶奶也是旧相识了。对了
你知道徐奶奶有个孙女吗？听说是出国了，你知道吗？你说的是欣欣吗？听说很小的时候就走失了，徐奶奶一直在找她。走失了？怎么会呢？说是家里起了大火，具体什么情况我也不太清楚。这么说，就是离开穆家的那天。怪不得他那么恨我。欣欣，我到底对你做了些什么呀？苏南阿姨，苏南阿姨，啊，你为什么要问这个？啊，没有为什么，我就是随便问问的。你爸快下班了，我得先回去了。你放心，家里那边我替你瞒着。明天一早我来换你。你也别太累着了，药带了没有啊？药我带了，我会按时吃的。苏南阿姨，真的谢谢你。不用。天朗，我会一辈子感激你，一辈子做牛做马报答你。谢谢你。替我守护女儿。就是下地狱，也不能弥补我对他的伤害。你是不是就想看到这一幕？这就是你对我的报复，是吗？可是你考虑过欣欣吗？这样对欣欣不公平。我找过你们，我找过你们很多年，可我就是找不到。欣欣太可怜了。孩子太可怜
，是不是因为雪晴跟天朗？不完全是，我就是觉得有点累了。苏南，要不我陪你出去散散心吧？不需要，爸，爸。这女人最好的解压方式呢，就是刷卡。你要是跟着一起去呢，就没那么轻松了。你可真没眼力劲儿。我真的没事，一会儿我休息一下就好了。成，你自己安排，啊。嗯。哎，天朗呢？这两天在忙什么？我哪有功夫管他呀？你要是不放心，就再把那两个保镖找回来呗。上次给天狼请那两个保镖的事，已经都沸沸扬扬的了，我觉得还是算了吧。天狼这一大早去工作，你应该为他高兴才是啊。什么工作？我不知道。苏南阿姨，怎么样？他还没醒啊？他都睡了两天了。你赶紧上班吧，你爸今天早上已经怀疑你了。那苏南阿姨，我先去上班，这里就辛苦你了。没事儿。我先走了啊可是这是你的信呀，再难我们也要写好，对不对啊？那我不要信物，我要信花，我会写花。星星最喜欢花了。<笑>妈妈知道星星最喜欢花，可是这人的性是改变不了的，我们必须要学会，对不对？我们再写一遍。对，星星，啊，星星，妈妈带你去百花园。妈妈最好了，星星最喜欢妈妈呀。妈妈也喜欢星星。<笑>我们走吧，走，玩去喽。<笑>妈妈最好，星星最喜欢妈妈。这句话，我不知道什么时候还会听到。我没撒谎，我真的没撒谎。说，静玲，不说。静玲，醒醒，醒醒，静玲，你醒了，慢点，慢点啊！你怎么会在这儿？是天朗让我来照顾你的。我这是在哪儿？这是医院。你已经睡了两天了，看来你真是累坏了。你走吧，我不用别人照顾。啊，对了，你看
，我都差点忘了，我给你煮了粥，盛一碗给你喝啊。你还是拿回去给你女儿喝吧。才有恨，我们之间哪有这么纠结？你尝一尝，再尝一口，这是你最喜欢吃的红枣粥。来，你怎么知道我喜欢喝红枣粥？对不起，秦岭，我内心这么肮脏的人，怎么配得上您一句对不起？别这么说，我求求你别这么说，是我对不起你，是。苏南，苏南，哎，苏南，苏南，兰嫂、哎，我打个电话啊。哎，好。哎，怎么不接电话了呢？去哪儿了呢？兰嫂，哎，我饿了，你看厨房有什么吃的吗？哎，好。副董有红枣粥。红枣粥？苏南知道我最讨厌红枣的味道，怎么会做红枣粥呢？家里的保温盒也不在，是不是给别人煮的呀？别人？会是谁呢？要不我给你煮碗面吧？哦，不用了。秦岭，你醒了。天冷，你可吓死我了！以后没有我的允许，不许再生病了，知道吗？这个我可不敢保证。你的戒指呢？不是说好了不再动摇了吗？啊，天朗来了，那你们聊，我就先走了啊。谢谢南阿姨，没事。以后看到苏南阿姨啊，不用再紧张了，因为她是我们这边的，是吗？以前呢，我对她有误会，现在啊，我总算明白她对我们的心意了。我知道，以前苏南阿姨对你做过一些不太好的事情，可是你想想，以她在我们段家的立场，她也不得不那么做，不是吗？看在她照顾你，又帮助我们的份上，你就原谅她吧。我知道当红妈的不容易，先不说我原不原谅她，你应该对她好一点。她对你们段家姐弟，真的是尽心尽力了。是。是。兰嫂。哎。还没有联系到夫人吗？没有联系上。会不会手机没电了
，天亮这小子是怎么回事？早晨不见人，晚上不见影的，还用问吗？肯定找青林去了。干嘛？我又没说错。不仅天狼有问题，那个苏南也有问题。大半夜的嚎成那样，像话吗？开玩笑，他可是优雅的苏南啊。少说两句吧。不信你问爸。他可是以爸为天的人，这十几年他第一次联系不上，他肯定有问题。嗯，明天给你做个检查，没什么问题就可以出院了。谢谢，谢谢、啊，谢谢、啊，不客气。嗯，啊，明天就可以出院了，那我们应该好好的庆祝一下。说，想吃什么？我带你去。我随便。随便，那就是听我的了。我的女朋友对我真贴心。喂，你俩干嘛呢？我刚来就看到少儿不宜的画面啊！我要是长针眼啊，就是你们俩害的。你还说呢？我都两天没看见你了。我都是有老公和孩子的人了，你都有人照顾了，还需要我呀？丽丽，你来的正好，我们一起啊出去吃饭。宋阿姨。你也准备一下，啊，我我也一起去吗？当然。啊，要不你带苏南阿姨去吃饭吧？我跟丽丽好久都没有见了，我们俩一起正好聊聊天。大家一起聊不是更热闹吗？我们女孩子的事儿你不懂。青林，苏南知道你是他女儿了。嗯，怪不得他一直在这儿照顾你呢，他心里一定很难过。他难过，我也是当妈的人，我当然能理解当妈的心情了。虎毒还不食子呢，他一定很后悔当初对你做的那些事儿。我自己都顾不过来了。没心思顾及他的心情。好了，段天狼也回来了，你妈妈也找到了，更何况现在奶奶住疗养院的事情，他们一定会帮忙。他们是他们，我是我。都什么时候了，你还逞强？这也不是一天两天的事儿。青灵啊，你打算跟天狼怎么办啊？丽丽。如果你是我，你会怎么办？我哪知道怎么办？啊？哎，要不你把真相告诉段天狼，看看他什么态度。我一个人难过就够了，何必让他也不好过呢？都什么时候了，你还替他着想呢？看来你是真的爱他。丽丽，嗯，不管我做什么决定，你都会支持我吧？等等，你该不会是想跟天朗和你妈断绝关系吧？我也不知道，或许这对我们来说是最好的选择吧。他要离开，苏大姨，你怎么了？我手滑掉了，我手一滑就掉了。天狼，我再去买一份吧。嗯、苏南姨，我看你最近脸色不太好、啊，是不是身体不舒服？没事。天狼。现在你能相信我了吧？当然。那，你跟青灵将来怎么打算？我会娶她。可是，你爸那一关，不太容易过。我知道，但我不会妥协。那你能向我保证，不管发生什么事情，你都可以站在青灵这一边吗？
我向你保证。天冷，如果精灵和你爸之间只能选一个，你会选择谁？我父亲身边有您在照顾，我很放心，我会选择精灵。你得答应我，你选择了精灵以后，也不要抛弃你爸爸。他这个人的内心很脆弱，我了解他。我请你无论如何，让你父亲接受清零，好吗？宋大姨，你怎么了？怎么问这么奇怪的问题？就告诉我能不能答应。他们两个，你谁都不要放弃。总算看见你人了，忙什么去了？关你什么事？管好你自己吧。爸，苏南阿姨呢？你怎么哪壶不开提哪壶呢？没看见爸铁青着脸吗？苏南也是，最近不是看不见人影，就是魂不守舍。还没回来吗？怎么，你知道去哪儿了？我怎么会知道？他明明比我早离开医院的，为什么还没到家？我先上去换衣服。精灵，你怎么出来了？啊、哦，我没事，出来走走。你还没吃晚饭呢吧？我带你去医院旁边的大排档吃点东西。谢谢段夫人，我承受不起您的关心。别这么说，就一次，我向你保证，就一次。我有话要跟你说，走吧。哎，来，吃点儿。啊，还有这个，我也不知道你爱吃什么，就随便点了点儿。您快尝尝看，合不合你的胃口？不够的话，我们再叫。本来我应该带你吃更好的，但是我觉得这个地方离医院还挺近的。下次，下次我带你去更好的地方。没关系，这里适合我。太好的地方我高攀不起。你别这么说嘛，我不是那个意思。我就是觉得这个地方说话比较随意一点。没事，我适合这里。你要说什么，庆玲？我知道我没有权利对你指手画脚，但是，我真的不希望你离开天朗，我更不希望你一个人躲起来。这么多年，你一个人苦着，庆玲，我不希望你再受苦。在遇到奶奶之前，我一直都是一个人的。现在奶奶病倒了，我只不过又回到了原来的情况，没什么苦不苦的，习惯了。我知道，你跟天狼很相爱，这是缘分，不要放弃。我了解天狼，我看着他长大，他是个很正派的男人。值得你托付终身。你要我像你一样，为了爱不顾一切。我知道，你恨我，但是我们之间有误会。今天我想告诉你，我和你父亲离婚
，是因为我们性格不合。我跟他离婚以后，我去了美国，才认识了段振华。青玲，这么多年，我一直都在找你，我没有放弃过你，真的。我打听过，我打听过很多人，他们告诉我，他们整个村子都搬了。我找不到，青林，既然我们母女能再碰上，就是我们不绝的缘分。我不希望你这么放弃，我更不希望你以后再苦了自己。我们之间没有任何改变，你也不用再向我道歉。还有，上次你要我答复你的事情，我现在可以回答你了。我答应你，离开段天朗，再也不见你们段家人，包括你。为什么？为什么？就是因为你知道我是你妈妈了吗？你不要在我面前提这两个字。我知道，我知道你恨我，可是精灵，你不能再牺牲你自己呀、啊！你是想让我像你一样那么自私啊？因为自己的爱情抛弃我，为了给段家姐弟当一个好妈妈。你就三番五次的逼我，现在还让我跟你一样，为了自己的爱情让天朗众叛亲离。我不是你，你别忘了，我跟天朗之间最大的鸿沟就是你。是吧？啊！不要以为这样我就能原谅你。我能跟你吃顿饭，已经很满足了。还有，暂时不要让天朗知道我们的关系。放心吧，青灵。天朗，宋大姨，你们两个怎么在外面？我陪青灵出去吃了点东西。你们什么时候关系变得这么好了？哎，你怎么又回来了？啊，我是来找你的，你没回去，爸发火了。啊，那我在车上等你，你先送青灵上去吧。